selamat sore semuanya ibu-ibu. Apa kabar? Sore-sore mendung manja seperti ini mungkin agak-agak ngantuk, agak lemes. Tapi mudah-mudahan masih semangat ya di sesi saya ini. Saya Siska Baker, seneng banget saya bisa diundang sama Buka Lapak, sama Women Nation. Thank you banget ya dikasih kesempatannya untuk sharing cerita dengan uh, rekan-rekan moms di sini. Saya sih sebenarnya juga sebagai seorang ibu nih masih harus belajar banyak. Jadi dalam kesempatan sore hari ini saya sebenarnya hanya ingin sharing aja pengalaman saya, segala jibaku saya sebagai ibu muda. Dan saya juga pengen banget sebenarnya bisa belajar banyak dari semua ibu yang ada di sini. Jadi nanti mudah-mudahan kita juga bisa saling sharing ya di akhir uh, dari presentasi saya ini. Tadi saya dengerin materi dari uh, Ros Janus Tianing Room, aduh dengarnya tuh enak banget ya. Karena banyak banget practical tips yang diberikan. Dan jujur aja nih dari presentasi yang saya sudah siapkan, cara cerdas agar anak menyukai sekolah. Mungkin kalau cara cerdas kayaknya sok cerdas banget ya, mungkin ya ini... Cara saya deh, usaha saya supaya anak saya tuh bisa senang bersekolah. Dimana sebenarnya banyak banget hal-hal yang saya lakukan itu berdasarkan dari apa yang tadi Diana udah jelaskan sih. Bagaimana cara kita memilih sekolah, bagaimana supaya anak senang belajar. Jadi coba kita langsung uh, mulai aja ya. Ini kembali saya perkenalkan diri saya, saya seorang istri. Saya seorang ibu dari dua orang putri, masih kecil-kecil. Yang pertama umurnya lima tahun, yang masih kecil umurnya dua setengah. Namanya Lilu dan Pipa. Saya juga kebetulan suka nulis juga buat berbagai publikasi dan juga buat beberapa blog. Saya juga tergabung dalam geng Tiga Mami Kece, ada di akun Instagram, boleh dilihat. Dan uh, saya juga seorang penyiar dan juga seorang MC dan presenter. Tapi walaupun saya punya banyak banget pengalaman public speaking, saya juga sudah mengenyam uh, gelar sarjana komunikasi, tapi tetap aja saat argumen dengan anak perempuan saya itu saya kalah. <laughs> Mereka ngotot mau pakai baju balet tidur, udah nggak bisa dilawan. Tetap saya kalah. Pasti ngerti ya rasanya ya. Apakah di sini ada ibu-ibu yang usia anak-anaknya sama kayak saya? Umur lima tahun? Yeay sama kita satu angkatan ya. Lagi gemes-gemesnya ya. <laughs> Jadi memang saat ini bisa dikatakan kesibukan saya adalah ya dengan pekerjaan saya dan terutama dengan keluarga kecil saya. Nah saya sebenarnya senang banget saat pertama kali dikasih tahu kalau uh, dalam kesempatan sore hari ini saya diminta untuk sharing mengenai bagaimana caranya supaya anak-anak senang bersekolah. Dari pertama kali anak saya brojol ke dunia ini ini memang satu aspek yang sudah menjadi perhatian sih buat saya. Saya pengen banget anak-anak saya ini bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Tentunya itu adalah harapan semua ibu-ibu sih ya. Nah saya di awal itu mencoba berkaca dari pengalaman saya sendiri sih dulu saat sekolah. Di zaman kita dulu sekolah ketahuan lah ya pakemnya semua sama kan. Yang bisa dikatakan tuh satu arah banget. Kita itu kebe kebanyakan tuh waktunya dihabiskan dengan hanya duduk. Mendengarkan, mencatat, dan udah gitu aja. Dan secara general bisa dikatakan dulu sebenarnya nggak enjoy-enjoy banget ya sekolah. Malah dikatakan kayaknya kalau nggak yang merasa terbebani atau ngantuk atau males, bosan. Pokoknya kayaknya emosinya negatif semua. Nah saya kan langsung berkata, aduh jangan sampai ya anak saya juga merasakan emosi yang sama. Nah saya coba ingat-ingat gitu dulu ada nggak ya pelajaran-pelajaran yang saya suka gitu di tengah segala kebosanan tanpa henti yang harus kita jalani di masa sekolah itu. Dan ada sih sebenarnya kan beberapa pelajaran yang memang kita sukai. Dan saya dapati bahwa di beberapa pelajaran yang saya dulu suka, itu biasanya karena gurunya. Karena cara ngajarnya dia menarik. Yang bikin saya tuh jadi suka untuk mempelajari materi-materinya, untuk duduk di kelasnya. Jadi saya sempat mikir, aduh mungkin... Ada baiknya ya saya cari satu institusi pendidikan atau sekolah yang memang guru-gurunya ya seperti itu semua. Mereka punya misi, punya prinsip, punya visi bagaimana cara mendeliver materi pelajaran mereka semenarik mungkin membuat anaknya itu memang menjadi senang belajar. Dari situ sih saya mencoba berangkat ya untuk mencari sekolah yang memang mudah-mudahan bisa membuat anak saya jadi cinta belajar. Karena... Saya sih percaya kita sebagai ibu nih ya, memang punya 
responsibility, tanggung jawab yang luar biasa besar sih. Bukan hanya kepada diri kita dan juga anak-anak kita nih, agar mereka bisa mendapatkan bekal terbaik, tapi sebenarnya secara makro, kita ini kan mencetak generasi depan ya, buat negara kita, buat dunia ini. Kita kan pengen nanti mereka hidup di dunia yang lebih baik, tentunya kita ingin mereka-mereka nih yang menjadi penghuni dunia, juga menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Dan tentunya pendidikan ini mereka dapatkan di sekolah. Makanya menurut saya sih ini memang ini sesuatu yang penting banget sih. Nah ini foto anak-anak saya, itu anak saya yang gede, Lilu, saat ini dia TKB. Anak saya yang kecil, umur dua setengah, dia sekarang udah sekolah, mungkin levelnya kayak pre-prekindi, jadi belum prekindi, tapi udah udah sekolah dan dia seneng banget. Jadi sekarang nih, saya di momen uh, sekarang ini, sedang memang berjibaku untuk memilih SD buat anak saya yang gede, dan memilih prekindi sekaligus juga artinya TK buat anak saya yang kecil. Ketahuan ya, KB-nya kurang cermat ya. <laughs> Jadi tekor deh nih pas masuk usia sekolahnya. Jadi saya sudah pernah menjalani nih milih-milih sekolah waktu dulu masuk TK dan juga buat anak saya yang kecil waktu masuklah ke playgroup dan pre-prekindi ini. Jadi sekarang saya pengen sharing aja. Apa saja sih yang saya uh, pikirkan, faktor-faktor apa aja yang saya jadikan consideration untuk memilih sekolah untuk kedua anak saya, Lilu dan Pipa. Jadi pertama-tama saya lakukan hal yang mungkin bisa dikatakan paling jago dilakukan oleh ibu-ibu yaitu ngobrol. Saya ngobrol dengan banyak orang. Salah satunya sih dengan teman saya, Ros Diana Stianingrum, saya beruntung banget bisa punya teman expert. <laughs> Jadi saya banyak ngobrol tuh banyak curhat sama Diana waktu pertama kali milih TK itu kan. Sama tuh kayak curhatan mbak yang tadi, aduh bingung ya sekolah-sekolah sekarang tuh ya ampun mahal-mahal banget. Milihnya juga yang kayak gimana sih sebenarnya yang paling bagus, apakah harus sekolah agama, yang paling benar itu semua tadi curhatan saya banget tuh. Saya curhat banget sama Diana terutama yang soal mahal sih ya, biaya kan penting banget ya. Nah saya dapat satu masukan sih yang waktu itu benar-benar ngenak banget uh, dari Diana, karena saya juga waktu itu kan sebenarnya ada konflik-konflik kepentingan dengan kakek nenek lah, yang mereka juga punya keinginan-keinginan tertentu untuk cucunya. Gimana nih yang paling baik ya? Saya pertama sempat bilang, kalau buat TK aja sayang kali ya ngeluarin terlalu banyak biaya sekolah gitu. Tapi Diana seperti yang tadi juga mungkin sempat disebutkan, mengatakan sebenarnya usia TK sampai lulus SD itu justru adalah masa-masa terpenting bagi kehidupan seorang anak. Karena disitulah kepribadian mereka terbentuk. Pas lulus SD itu umur 12, umur 13, nah itulah personality mereka sampai mereka dewasa nanti. Di usia-usia sekolah dasar inilah mereka istilahnya menemukan jati diri mereka. Apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, apa yang menjadi hobi mereka, minat mereka, di area mana mereka bisa berprestasi, di area mana mereka merasa kurang percaya diri, itu semua mereka temukan di jenjang sekolah dasar ini. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat, aduh sayang ah kalau TKSD aja, keluar duit banyak-banyak, mendingan nanti aja lah SMP, SMA-nya aja yang sekolah mahal. Malah justru sebaliknya kalau kata Diana sama saya waktu itu. Jadi kan agak-agak ya melegakan hati sedikit ya, artinya nggak apa-apa kali ya, saya coba pilih yang terbaik lah, karena memang ternyata ini adalah usia yang sangat krusial untuk membentukkan karakter mereka. Saya ngobrol juga lah tentunya dengan anggota keluarga, kita saling tukar pikiran misalnya soal biaya, kan harus jujur ya sama diri sendiri, Berapa nih biaya yang patut kita keluarkan nih untuk biaya sekolah? Saya juga ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan moms lain, saya juga browsing. Tapi pada akhirnya ya tentunya harus kita sendiri nih ya yang menentukan kan, karena kan kita yang menjalani. Jadi hal-hal seperti yang tadi Diana juga sudah sebutkan, ini semua juga masuk ke dalam consideration saya. Soal jarak, jangan terlalu jauh dari rumah, kurikulum, cara belajar seperti apa. Fasilitasnya tentu yang akan berdampak langsung pada biaya, semakin bagus fasilitas, ya semakin tinggi juga biayanya. Tapi saya dapati yang paling penting buat saya pribadi ya, personally, adalah values atau nilai seperti apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Dan ini yang saya coba cari sih saat mencari sekolah buat anak saya. Saya banyak ngobrol dengan guru-gurunya, saya set meeting dengan kepala sekolahnya, saya komunikasikan hal-hal apa sebenarnya yang ingin saya tanamkan pada anak-anak saya dan apakah itu sesuai 
dengan apa yang ingin dicapai oleh si sekolah tersebut dengan anak didiknya. Jadi saya berusaha menemukan kecocokan di situ sebenarnya. Values yang mau saya tanamkan di rumah kepada anak-anak, saya maunya matching dengan values yang ditanamkan di sekolah. Nah, saya juga emang berusaha sih menjadi orang tua yang demokratis walaupun anak saya masih kecil, tapi saya libatkan, saya ceritain, ini kita mau nyari sekolah loh buat kamu, kamu ikut yuk, kita lihat yuk, open house nih, bisa lihat-lihat suasana belajarnya kayak apa, fasilitasnya kayak apa, maksudnya biar dia nggak kaget juga kan, kalau ujuk-ujuk diajak ke sebuah sekolah yang dia nggak kenal kan, takutnya juga ada masa transisi yang harus dia lalui yang bikin dia nanti nggak bisa adapt cepet kan. Saya juga ajak ngobrol, mama pokoknya pengen di sekolah nanti Lilu tuh jadi anak yang uh, happy, harus nurut sama gurunya, nanti Lilu temenan yang baik sama teman-temannya ya gitu. Pokoknya selalu saya komunikasikan hal-hal yang saya inginkan dari dia, tapi saya juga tanya sama anak saya, kamu maunya sekolahnya nanti yang kayak gimana? Dia cerita, aku maunya pokoknya yang bisa lari-lari, Aku mau nanti yang ada prosotannya, dia bilang gitu. Aku mau yang uh, banyak teman-temannya, ya pasti banyak teman-teman sih ya. Cuman ya pokoknya kita biarkanlah dia untuk mengkomunikasikan keinginan dia yang pada akhirnya menurut saya juga melatih sih cara dia untuk berekspresi. Nah, kalau ini adalah satu foto, sebenarnya ini uh, satu kebiasaan di negara Jerman. Di negara Jerman itu ada satu tradisi untuk anak-anak sekolahnya namanya uh, Schultute. Schultute itu tas, uh, kantong sekolah. Jadi untuk anak-anak yang baru masuk SD itu dirayakan dengan gegap gempita oleh keluarga-keluarga di Jerman. Jadi dibikin kayak meriah banget gitu suasana masuk sekolahnya yang dikasih kado banyak banget, dibikin pesta. Ada makan-makan, seluruh keluarga, kakek, nenek, extended family semua diundang. Pokoknya heboh banget. Anak-anaknya dibikin excited banget mengenai sekolah. Menurut saya eh, lucu juga ya kalau ini diadopsi mungkin nggak sampai pesta, pora, dan bikin acara sih. Tapi maksudnya ya kita build up lah excitement mereka untuk sekolah ini. Mau nggak mau kita lah yang ciptakan suasana dan juga perasaan senang karena mau masuk sekolah. Ih happy banget nih mau sekolah nih, mau punya temen, bisa ketemu sama... Guru yang baik, bisa nanti belajar nyanyi, bisa baca buku, aduh seru banget ya. Pokoknya memang kita harus build up terus aja gitu excitement itu kepada mereka. Dan pasti mereka akan menuruti sih energi yang kita tularkan itu. Nah ini saya dan suami waktu itu nganterin Lilu. Bagaimana supaya habis itu anaknya senantiasa senang sekolah? Ya pertama-tama sih memang kita harus tahu dulu nih karakter anak kita. Kan setiap anak sebenarnya emang punya... personality yang berbeda dan itu berdampak langsung kepada cara mereka belajar. Ada anak yang kinestetis banget, senangnya gerak-gerak, nggak bisa diem. Ada anak yang visual banget, senangnya tuh lihat gambar, baru dia bisa menyimak dengan baik. Ada anak yang nada banget, eh, sangat audio. Kalau udah lagu-lagu, dia tuh langsung anteng, langsung menyimak. Dan banyaklah eh, tipe-tipe anak lainnya. Ini saya coba komunikasikan dengan guru sih. Kebetulan kalau anak saya, Lilu, anaknya nggak bisa diem banget. senangnya gerak-gerak. Kalau udah yang nyanyi bersama atau nari bersama tuh dia paling semangat. Jadi saya ngobrol sama gurunya dan gurunya bilang, oh nggak apa-apa, nanti akan kita uh, coba akomodir lah tipe Lilu ini dengan memberikan stimulasi-stimulasi yang memang bisa apa ya istilahnya ya, mengkater lah uh, sifatnya Lilu sambil juga berusaha pelan-pelan kita tanamkan ya sense of discipline lah supaya dia tetap bisa menghormati teman-temannya. dengan tidak ribut sendiri atau lari-lari saat memang saatnya let's say temannya lagi ngomong di depan atau gurunya memang lagi menjelaskan sesuatu. Dan saya sih usahakan membuat suasana belajar tuh senyaman dan sefun mungkin selalu sama dia karena saya pengen memang dia senang belajar. Jangan sampai belajar tuh jadi beban lah buat dia. Itu yang saya uh, lakukan setiap hari dan saya juga ini juga salah satu value sih yang saya juga kemukakan di awal tadi kepada gurunya. Saya pengen anak saya itu menjadi uh, belajar jadi teman yang baik. Jadi saya sering nanya kalau misalnya pulang sekolah tuh bukan belajar apa tadi atau tadi gimana dapat nilai yang bagus nggak presentasinya. Saya nanya justru tadi gimana ada nggak teman-teman yang uh, Lilu bantuin? Ada nggak teman yang bantuin Lilu? Lilu bilang makasih nggak tadi kalau ada teman yang bantuin. Pokoknya saya selalu coba dorong dia untuk menjadi seorang yang penuh empati lah. pada orang sekelilingnya karena menurut saya itu juga sebenarnya satu skill yang harus di 
ajarkanlah gitu ya kepada anak-anak. Terus saya juga kasih kesempatan buat dia untuk uh, mengambil ekstrakurikuler tadi ya yang sesuai minatnya. Nah, dan dari situ jadi dia punya kesempatan buat mencetak prestasi, jadi bangga mandirinya sendiri pada akhirnya uh, jadi punya self confidence. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan itu, eh sorry sorry, keterusan. Nah, soal memantau anak, ada yang bilang gimana caranya ya untuk tahu perkembangan anak, ya tentunya mau nggak mau kita harus komunikasi lah dengan guru di sekolah, kan mereka partner kita kan sebagai pendidik anak kan, jadi ya saya tiap hari deh saya uh, selalu komunikasi kalau nggak via WhatsApp atau ngomong langsung saat saya bisa menjemput, saya juga ngobrol dengan Lilu setiap hari, kalau nggak bisa ketemu karena saya working mom sih, jadi kadang-kadang saya nggak bisa ketemu juga, tapi ya udah memanfaatkan teknologi aja, FaceTime, telepon, tanya tadi gimana, tadi ada yang ulang tahun ya temennya ya dikasih selamat kan gitu, terus saya juga usahakan sih kalau memang ada waktunya saya menjemput dan mengantar, memang nggak setiap hari karena kesibukan saya, tapi di saat bisa saya usahakan lakukan itu karena ya itu salah satu cara lah untuk melihat bagaimana uh, perkembangan dia di sekolah di lingkungannya itu dan bagaimana perkembangan yang sudah dia dapatkan sejauh ini. Pada akhirnya sih saya percaya sebenarnya soal masalah sekolah ini saya pengen anak saya tuh nggak harus yang pinter secara nilai atau ranking atau berprestasi di lomba debat atau cerdas cermat zaman sekarang. Saya pengen anak saya sih menjadi orang yang cinta pengetahuan, tapi juga punya rasa empati tinggi, dia juga percaya diri, tapi percaya dirinya nggak dengan menjatuhkan orang lain. Saya juga pengen dia menghargai perbedaan, karena kita tinggal negara yang multikultural, jadi dari awal memang itu salah satu poin yang pengen banget saya tanemin buat anak saya. Karena memang yang paling penting adalah melatih bagaimana cara dia berpikir dan menyikapi lingkungan sekitarnya. Dan saya juga tentunya yang paling utama pengen anak saya punya hati yang baik lah. Dan itu juga salah satu values yang pengen banget saya tanemin ke anak-anak saya. Kira-kira demikian mudah-mudahan bisa memberikan apa ya referensi lah dalam memilih sekolah buat uh, teman-teman lain yang di sini. Ini anak saya Pipa, pas mau berangkat sekolah, senang banget. Banyak yang nanya juga, nggak kekecilan ya si Pipa umur segitu udah disekolahin. Saya sih ngelihatnya Enggak ya, kebetulan saya tadi termasuk loh ibu-ibu yang udah nyekolin uh, bayi-bayi dari umur 6 bulan, itu saya. Iya, <laughs> dari umur 6 bulan anak-anak saya, itu udah saya masukkan dalam berbagai kegiatan uh, kayak misalnya gym, olahraga. Karena saya ngerasa waktu itu saya sebagai ibu baru, saya juga perlu banyak belajar sih. Bagaimana cara menstimulasi anak, bagaimana bermain yang benar, saya juga waktu itu kan masih buta banget. Nah saya dapetin banyak banget pelajaran dengan ikutan sekolah-sekolah bayi itu. Dan kebetulan ya karena di rumah juga takutnya dia nggak dapet stimulasi yang pas. Saya sih mendapati so far sih mereka sih happy banget dan belajar sosialisasi juga. Gitu, terima kasih banyak. Buka aja, buka lapak.